ನಮಸ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ಶುಭೋದಯ ಕನ್ನಡಿಗರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನ್ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಎಂದಿನಂತೆ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆಯೇ ಆ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತೀನಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನ್ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಎಸ್ ಇವತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪರವಾಗಿ ಏನು ತೀರ್ಪು ಬರುತ್ತೆ ಕಾವೇರಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಚಿತ್ತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನತ್ತ ನೆಟ್ಟಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯದಾದ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಏನು ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ವೈಷಮ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ನೀರು ಹಂಚಿಕೆ ವಿವಾದದ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪು ಇವತ್ತು ಪ್ರಕಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹತ್ತು ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಕಾವೇರಿ ಜಲ ವಿವಾದ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣ ಹನ್ನೊಂದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಂತಹ ಐ ತೀರ್ಪಿನ ವಿರುದ್ಧ ಕಣಿವೆ ರಾಜ್ಯಗಳಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಗಳು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದವು ಇವುಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಮುಗಿಸಿರುವಂಥ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕಾದಿರಿಸಿದೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ನೀರಿನ ಹಂಚಿಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳುತ್ತೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಏಳರ ಐ ತೀರ್ಪು ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ ಐದನೇ ತಾರೀಕು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಏಳರಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣದಿಂದ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟ ಅನ್ನೋದು ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ನೂರ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಟಿ ಎಂ ಸಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತು ಈ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಟಿ ಎಂ ಸಿ ನೀರನ್ನು ಹರಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ತೀರ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಹೋಗಿದ್ದಂಥದ್ದು ಸೊ ಇವತ್ತು ಕಾವೇರಿ ಪಾಲೆಷ್ಟು ಕಾವೇರಿ ಯಾರು ಪಾಲಾಗುತ್ತಾಳೆ ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪಾಲಾಗುತ್ತಾಳೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಟ್ಟು ನಿಟ್ಟಿನ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಾವೇರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ವಿಷಯ ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಎಷ್ಟೇ ತೀರ್ಪುಗಳು ಬಂದರೂ ಮಧ್ಯಂತರ ಆದೇಶಗಳು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಶಾಪವಾಗಿಯೇ ಪರಿಣಮಿಸಿತ್ತು ಎಸ್ ನಾವು ಇವತ್ತು ಹಾಗಾದರೆ ವಿವಾದ ಏನು ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಈ ಒಂದು ಕಾವೇರಿ ವಿವಾದ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಉಗಮಿಸಿ ಕೇರಳ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಮುಖಾಂತರ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯನ್ನು ಸೇರುವಂತಹ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಇದು ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಜೀವ ನದಿ ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಂಬಂಧ ನಡುವೆ ವಿವಾದ ಇದೆ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ನೀರು ಹಂಚಿಕೆ ಸಂಬಂಧ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರ ಅವಧಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನ ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದ ನಡೆದಿತ್ತು ಕಾವೇರಿ ವಿವಾದನ ಬಗೆಹರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತನೇ ಇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿತು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಏಳ್ನೂರ ನಲ್ವತ್ತು ಟಿ ಎಂ ಸಿ ಹಂಚಿಕೆ ಸಂಬಂಧ ವ್ಯಾಜ್ಯ ಕೂಡ ನಡೆದಿತ್ತು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲು ಐದುನೂರ ಅರವತ್ತೆರಡು ಟಿ ಎಂ ಸಿ ನೀರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದಂತಹ ತಮಿಳುನಾಡು ವಾರ್ಷಿಕ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕುನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ಟಿ ಎಂ ಸಿ ನೀರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೊ ಈ ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳ ವಾಗ್ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಏಳರಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪು ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕಾವೇರಿ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪಿನ ಅನ್ವಯ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಟಿ ಎಂ ಸಿ ನೀರನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಾಲಿಗೆ ಇನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಅಂದರೆ ತಮಿಳು
ಏನು ಹಳೆಯ ಒಪ್ಪಂದ ಏನಿತ್ತು ಅದು ನೀರು ಹಂಚಿಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಸಮಾನ ಭಾಗಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನೀರನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕಿಂತ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಳೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಾಂಬಾ ಬೆಳೆಗೆ ನೀರು ಕೊಡಬೇಕಾದಂಥ ದುಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡು ನಿಯಮವನ್ನು ಮೀರಿ ನೀರಾವರಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ನಾಲ್ಕು ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ಟಿ ಎಮ್ ಸಿ ನೀರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಂಥ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಟಿ ಎಮ್ ಸಿ ಮಾತ್ರ ಅಂದರೆ ಸಿಂಹಪಾಲಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ದಂಥ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಶೇಕಡ ಎಂಬತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಲು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಹಾಕಿರುವಂಥ ತಮಿಳುನಾಡು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟಿ ಎಮ್ ಸಿ ನೀರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ನೀರು ಇರೋಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೀತಾರೆ ಸೊ ಕಾವೇರಿ ನೀರಿನಿಂದ ಒಂದೇ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾದದ್ದು ಒಂದು ದಿನ ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪರದಾಟದ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಳೋದೇ ಬೇಡ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿರುವಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೆಚ್ಚು ನೀರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೂಡ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಕಾವೇರಿ ನೀರಿನ ಹೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡುವಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವಾದವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಸೂತ್ರ ರಚನೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಹೋಪ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ವಾದವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪರ ವಕೀಲರು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಐ ತೀರ್ಪಿನ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕದಕ್ಕಿಂತ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಕಾರ ನೀರು ಹೋಗಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೀತಾಳೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಂಬಾ ಬೆಳೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನು ಈ ಒಂದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ನ ನಂತರ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಈ ಬಾರಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊಡೆತ ಬೀಳುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಇಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಶಾಪ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ಕಾವೇರಿಯ ವಿವಾದದ ತೀರ್ಪು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಕೂತುಹಲ ಇದೆ ಎಸ್ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇಬ್ಬರು ಅತಿಥಿಗಳು ಜಾನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಕೆ ಜಿ ಹಾಲಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿರುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕೋಬ್ ರಾವ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ವೆಂಕೋಬ್ ಅವರೇ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಎಸ್ ನಾನು ಹಾಲಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶಾಪವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತಾ ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೊರ ಯಾವತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅಂಥದ್ದೇ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಒಂದು ಆತಂಕ ಒಂದು ಭಯ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಂಕಷ್ಟ ತೀರ್ಪು ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಇದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹಳೆಯದಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಇದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ನಾವು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಎಸ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಪ್ಪಂದನ ಇದು ಈಗಲೂ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದುವರೆಗೂ ಸಹ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪೇನಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಒಂದು ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ನೀತಿ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದರೆ ಒಂಥರ ಗೊಂದಲಮಯವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಇದು ಪ್ರಮಾಣ ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥದ್ದ
ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅದರ ಆ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ನೀರು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಏನಾದರೂ ರಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಕಾವೇರಿ ಮೇಲಿನ ಹಕ್ಕರ ಕಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಭಯ ಕೂಡ ಇದೆ ಇದೇ ಸರಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ರಾಜ್ಯದ ಸುಪ್ರದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನಾಲ್ಕು ಜಲಾಶಯಗಳು ಕೇಂದ್ರದ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಕೇಂದ್ರ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರಗೂ ಸಹ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ವಾ ಇದು ಕೇಳ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕಲ್ಲ ಮೊದಲು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಭಾಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಅಲ್ಲ ನಾವು ಯಾರೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಮಹದಾಯಿ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕಾವೇರಿನೂ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಗೋಸ್ಕರ ಆದರೆ ಇದು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ವಾದ ಕೂಡ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೆಚ್ಚಿಗೆ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಯಾವುದು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮನವರಿಕೆ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬಂದವರಿಗೆ ಎಸ್ ಆ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಮನವರಿಕೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂಥವರು ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಮೊದಲು ಗಾಳಿ ಏನೋ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ನಾವು ಹೋರಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಬೋದು ಈಗ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಗೆ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಂಡಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ವಾದವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬೆಳೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬದುಕು ಫಸ್ಟ್ ಆ ಬದುಕು ಇಲ್ದೇನೆ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಸಹ ಅವರು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬೆಳೆಯೋದನ್ನು ಹೌದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಬೆಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಬೆಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಹೌದು ಹಾಗಾಗಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ನಾನು ನೀರು ಕೊಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಬೆಳೆಗೆ ನೀರು ಕೊಡಬೇಕು ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನು ಮೊದಲು ಬದುಕು ಜೀವನ ಆ ನಂತರ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಕಾವೇರಿದ ಏನು ಯೋಜನೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಧಕ್ಕೆ ಆಗಿದೆ ಈ ಮೇಕೆದಾಟ್ ಯೋಜನೆ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಡ್ಡಗಾಲು ಅಂದರೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಳ ಮುಗ್ದ್ರು ನಾವು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಪ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇವೆ ತರ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ತಮಿಳ್ನಾಡು ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಅಗ್ರೆಸಿವ್ನೆಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಧಿನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟು ನಾವೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಂತ ಸ್ಥಿತಿಲಿ ಇದೇವೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದವರಂತವ್ರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಬಹಳ ಜನ ಆ ಸ್ಥಿತಿಲಿ ಇದೆ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಇದು ಬೆಂಗಳೂರು ಸಹ ಇದು ಕನ್ನಡಿಗರ ನಾಡು ಅಥವಾ ಏನು ಬೇರೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಸಹ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಕೆಗಳು ಸಹ ಏನೋ ಒಂದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಡು ನುಡಿಗೂ ಸಹ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ಉಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಓಕೆ ಸರ್ ವೆಂಕಟ್ ಬರ ತಾವು ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗಿನ ಯಾಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನೇ ದಿನೇ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿದೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೀಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಅವತ್ತು ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆರೆ 
ಅದ್ರ ಕಾವೇರಿ ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ನಗರ ಜನರಿಗೆ ಇವತ್ತಿದೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯವಾದ ತೀರ್ಪು ನಮಗೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಬರೀ ಕನ್ನಡಿಗರು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕನ್ನಡಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನಿತನ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಇದೆಯೋ ತೆಲುಗು ಇರ್ಬೋದು ತಮಿಳು ಮಾತಾಡಿರ್ಬೋದು ಮರಾಠಿ ಮಾತಾಡಿರ್ಬೋದು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸರ್ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಳುವಳಿಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಇವತ್ತು ಕಾವೇರಿ ವಿವಾದದ ಚರ್ಚೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ತೀರ್ಪು ಇದೆ ಎರಡನೇದು ಬಂದಾಗ ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿಂಹಪಾಲ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಎಸ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಶಾಂತಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಐವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರವನ್ನು ಕೂಡ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಸ್ ಹಾಗಾದರೆ ಮುಂದಿನ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನಿನ್ನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಸುವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ಕುಸಿದಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟವಂತಹವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೀಗ ಮೂರಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ ಇನ್ನು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದಂತಹ ಪಿಲ್ಲರ್ನ ಕಂಬಿ ತೀರಾ ಕಳಪೆಯಾಗಿತ್ತು ಒಂದಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಬಳಸುವಂತಹ ಕಂಬಿಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿತ್ತು ಅದಲ್ಲದೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಡಲಾಗಿತ್ತು ಈ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಲುಪಿದೆ ಅದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ ಆದರೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಮಹಡಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಅವಘಡಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಎಸ್ ಕಟ್ಟಡ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಮೂರು ಬಲಿಯಾಗಿದೆ ಇನ್ನೂ ಹತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಿಲುಕಿರುವಂಥ ಶಂಕೆ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಹುಡುಕುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದ ನಾಲ್ಕು ಮಹಡಿಯ ಬೃಹತ್ ಕಟ್ಟಡ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು ಮೂರು ಜನ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಟಿ ಫೈನ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಒಂದು ಭಯಾನಕ ಅಂತಂದರೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡೇ ಹೋಗಬೇಕೇನೋ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಕಳಪೆ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಇಂಥ ಅನೇಕ ಕಟ್ಟಡಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆದರೆ ಜನ ಯಾವ ರೀತಿ ಹುಷಾರಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸಾಲದಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋಲ್ಲ ಅಂಥ ಬೀದಿನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಬಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಳಪೆ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಡೆಯುವಂತಹ ತಾಕತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಮಹಡಿ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಮಹಡಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಲಾಲಸೆ ಏನಿದೆ ಆ ಮಾಲೀಕನದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಮೂರು ಜನ ಇನ್ನೂ ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಜನ ನರಳಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಂತಹ ಅವಘಡ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಬಹುಶಃ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಸ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗಿದೆ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸುರೇಶ್ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸುರೇಶ್ ಕಟ್ಟಡ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಮೂರು ಜನ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಳಪೆ ಇದ್ದಂಥ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಎರಡು ಮಹಡಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ ಕಾರಣ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಈಗ
ಕಟ್ಟಡ ಕುಸ್ತಿರ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಶಂಕೆ ಸಹ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿ ವೇಳೆ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಕಟ್ಟಡದ ಒಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಒಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿತ್ತು ಸುಮಾರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಜನರ ಗಾಯಗಳಾಗಿ ಆ ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಆ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ಕುಸಿತ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನ ಸಾವಪ್ರಾಪಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಅವಶೇಷಗಳಡಿ ಅನೇಕ ಜನ ಸಿಲ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದು ಅವರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿನ್ನೆ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಹದಿನೈದರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಈ ಕಟ್ಟಡ ಕುಸಿದಿರೋದು ಏನು ಕಸವನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆ ಪಿ ಸಿ ಲೇಔಟ್ಗೆ ದಾರಿ ಏನಿತ್ತು ಆ ದಾರಿಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಕಟ್ಟಡ ಇದು ಈ ಕಟ್ಟಡ ಮಾಲೀಕ ರಫೀಕ್ ಮೂಲತಃ ಕೇಳಿದವರು ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇವರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಏನಿದೆ ಆ ಸ್ಟೋರ್ ನ ಮಾಲೀಕರು ರಫೀಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದೀಗ ರಫೀಕ್ ನಾಪತ್ತೆ ಆಗಿದೆ ನಾಪತ್ತೆ ಆಗಿರುವಂತ ಹುಡ್ಕೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನಾದ್ರು ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇಂತಹ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನದ ಮಾಲೀಕ ಆತ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಕಟ್ಟಡದ ಏನು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದ್ದದ್ದೇ ಅಷ್ಟು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೀರಿ ತನ್ನ ಲಾಭಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಇದೀಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ ಅವಘಡ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನಾದ್ರು ನಡೆದಿದೆಯಾ ಅಂತ ಆ ರಫೀಕ್ ಏನು ಕಟ್ಟಡ ಕುಸಿತ ದುರಂತ ಏನು ಸಂಭವಿಸ್ತು ಸಂಭವಿಸಿದ ನಂತರ ಆತ ನಾಪತ್ತೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಆತನ ಹಿಡಿತಿಯನ್ನ ಈಗ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬೆಳ್ಳೂರು ಪೊಲೀಸರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ವಲಯದ ಏನು ಮಹದೇವಪುರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಬರುತ್ತೆ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುನ್ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಸಹ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಟ್ಟಡ ತುಂಬಾ ಹಳೇದಾಗಿದ್ರು ಆ ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಲೋಪ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಏಳರಲ್ಲಿ ಮಹದೇವಪುರ ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಸವನಹಳ್ಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತೆ ಬೆಳ್ಳಂಡೂರ್ ವಾರ್ಡ್ ಬೆಳ್ಳಂಡೂರ್ನ ನೂರೈವತ್ತೆ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಸವನಹಳ್ಳಿ ಈ ಕಸವನಹಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಥವಾ ಏನ್ ಮಹದೇವಪುರ ನಗರಸಭೆಯಿಂದ ಇವರು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಆ ಅನುಮತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದೀಗ ಇದು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಒಳಪಡುತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ನವೀಕರಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರ ಆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ನ ಅನ್ನೋದೀಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಅತಿ ಆಸೆಗೆ ಬಿದ್ದು ಇತ ಏನು ರಫೀಕ್ ಈ ದುರಂತ ಕಾರಣ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹ ಈ ತರ ಏನೋ ಈತನ ಏನು ಮೋಸದ ವಂಚನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇವರು ಸಹ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಮಾಯಕ ಮೂರು ಜೀವಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನೂ ಅವಶೇಷಗಳಡಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐದರಿಂದ ಆರು ಜನ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಬಿಬಿಎಂಪಿಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಅವರು ಕಟ್ಟಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ರಿನೋವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಶಾಮೀಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೀರಾ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಳ್ಳಂಡೂರು ಅದ ಅದರಲ್ಲೂ ಸಜ್ಜಾಪುರ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಏನು ಅದು ಬೆಳ್ಳಂಡೂರು ಮಾರತ್ತಳ್ಳಿ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶ ಇದು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿಯ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ನೂರಾರು ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದೇ ಸಜಾಪುರ ರಸ್ತೆ
ಮೋದಿಗೆ ಸೆಡ್ ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ಹತ್ತಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಬಜೆಟ್ನ ಮಂಡನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆಯೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಹದಿಮೂರನೇ ಬಜೆಟ್ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಚುನಾವಣಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಂಪರ್ ಜನಪ್ರಿಯ ಬಜೆಟನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಕೇವಲ ಘೋಷಣೆ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಅದು ವರದಿ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ಬಜೆಟ್ನ ಗಾತ್ರ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೀರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಬಜೆಟ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ಏನೇನು ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡೋಣ ಎಸ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮಂಡಿಸ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಹದಿಮೂರನೇ ಬಜೆಟ್ ದಾಖಲೆಯ ಹದಿಮೂರನೇ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಜೆಟ್ನ ಗಾತ್ರ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಚುನಾವಣಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಜನಪರ ಬಜೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಹಿಂದ ಜೊತೆಗೆ ಮೇಲ್ವರ್ಗದವರ ಓಲೈಕೆಗೂ ಕೂಡ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮೇಲ್ವರ್ಗದ ಮಠ ಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಜಮೀನು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದ್ದಾವೆ ಹಾಗೆಯೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮಂಡಿಸ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಹದಿಮೂರನೇ ಬಜೆಟ್ ಇದು ಅಂದರೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಇನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ರೀತಿ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಅಂಶಗಳಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಬಹುತೇಕ ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ನ ಬಜೆಟ್ಗಿರುವಂಥ ತಾಕತ್ತು ನೋಡೋಣ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಸಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ಕೊನೆಯ ಬಜೆಟ್ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಏನಾದರೂ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುವಂತಹ ಬಜೆಟ್ ಏನಾದರೂ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಇನ್ನು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಹತ್ತಿರವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ತೃತೀಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತರೋದಕ್ಕೆ ರೂಪುಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಬಿ ಎಸ್ ಪಿ ಮೈತ್ರಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಶರದ್ ಪವಾರ್ ನಾಯಕತ್ವದ ಎನ್ ಸಿ ಪಿ ಕೂಡ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಕುರಿತು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿಂಧ್ಯಾ ಶರದ್ ಪವಾರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಮಾತುಕತೆ ಫಲಪ್ರದವಾಗಿದ್ದು ರಾಜ್ಯದ ಐದರಿಂದ ಏಳು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎನ್ ಸಿ ಪಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ನುಳಿದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪರ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಪವಾರ್ ಸಮ್ಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಸ್ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬಜೆಟ್ ಸೊ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಶುಕ್ರವಾರವೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಜೆಟನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೈ ಹಾಕ್ತಾರಾ ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬಜೆಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ಬಂದು ಹೋಗಿದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ನೀರಸ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಡ್ ಹೊಡೆಯುವ ಹಾಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಏನು ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಹುದಾ ಅದೇ ಬಜೆಟ್ ಗಾತ್ರ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನೋಡೋಣ ಏನಾಗಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಸ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬಜೆಟ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯನ ಕೂಡ ಝೀರೋಯಿಂದ ಹಂಡ್ರೆಡ್ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ತರದ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಬಹುದು ಏನು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿದೆ ಅಂತ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಚುನಾವಣೆ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ನಾವು ಯಾವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಮತಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಫೋಕಸ್ ಅದು ಮೊದಲನೇದು ಆನಂತರ ಇವತ್ತು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಎರಡು ಕೋಟಿ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನ ಇದ್ದಿದೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ 
ಜನ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳು ಏನೇನು ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸಹ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಯಾವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತನ್ನೋದು ಸಹ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬರೀ ಆಸೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆಮಿಷ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಕೊನೆಯ ಬಜೆಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನು ಅವಧಿ ಕೂಡ ಎರಡೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಜೆಟ್ ಕೂಡ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ವರ್ಷ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಸರ್ಕಾರ ಬರ್ತದೆ ಇವ್ರದೇ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಬೇಕಾದಾಗ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಜೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದದ್ದು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅವರ ಏನು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಹೇಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಬಜೆಟನ್ನು ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನಾನೇ ಏನೇ ಏನೇ ಹೇಳೋದಂತೆ ಅಧಿಕಾರ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಕ್ಕದು ಬರಲಿ ಆದರೆ ಜನರಿಗೆ ನಿರಂತರವಾದಂಥ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪದದತ್ತ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಇವರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ನು ವೆಂಕಬ್ರ ಅವರೇ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆದಾಯ ಬರುವಂತಹ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಖರ್ಚನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಓಲೈಸುವಂತಹ ಸಲುವಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಹಂಚಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದೇ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲರ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬಜೆಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದೇ ಈಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸರ್ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಏನು ಇದು ಸಾಲದ ಸಾಲದ ಹೊರೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಆಗ್ಬೋದು ಆಯ್ತಾ ಆದರೆ ರೈತರಿಗೆ ಸಾಲ ಮನ್ನ ಆದರೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾವೇರಿ ವಿವಾದ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾವೇರಿ ಮತ್ತೆ ಮಹದಾಯಿ ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇವತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ತುಂಬ ಇದೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ನಾಲ್ಕು ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾವೇರಿದು ನಮಗೆ ಬರೋ ಸಿಗ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಬಜೆಟ್ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೈತರಿಗೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಆಗ್ಬೋದು ಆಗ ರೈತರು ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ಇದು ನೀರು ಬರ್ಬೋದು ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಆಗದೆ ಇದ್ರು ಸಹ ರೈತರು ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ ನೀರು ಬಂತು ನನ್ನ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಳುವಳಿಗಳು ನದಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ರೈತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ರೈತರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ರೈತರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಆದ್ರೂ ಕಷ್ಟ ಏಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದೇನೆ ಅದು ಕಾವೇರಿ ನೀರು ನಮಗೆ ಸಿಗದೆ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೋರಾಟಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಇದು ಬಜೆಟ್ ಅಂತಿಮ ಅಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಕೂಡ ನಡೀತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಹ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪದವಿ ತನಕ ಸಹ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ನೆನೆಗುದಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಸೇವೆಗೆ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂ
ಇವತ್ತು ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದೇನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಇದು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಓಕೆ ನೀವು ಇಬ್ರು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಏನ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ನೋಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹೋರಾಟ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಗುಣಮಟ್ಟದತ್ತ ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೆಲಸ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಒಂದು ಇದು ಕೌಶಲ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಬೇಕು ಎರಡನೇದು ಬಂದಾಗ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಬೇಕು ಇವತ್ತಿನ ಯೋಜನ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಅದಿಗೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿದಾರಿಗೆ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನ ಈ ನಾವು ಬಜೆ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ಯುವಜನರು ಸಹ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತವೆ ಅವರು ಸಹ ಒಂದ್ ರೀತಿಯ ಧನಾತ್ಮಕ ದಾರಿ ಕಡೆ ಅವರು ಬರಲಿ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯುವಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಗತ್ಯತೆ ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ರೀತಿ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಯುವಜನತೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿವೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದ್ ರೀತಿ ಸಮೂಲಾಗ್ರವಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಬೇಕು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದು ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಯೋಜನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಾದಾಗ ಒಂದು ಕೆಲವು ಒಂದ್ ರೀತಿ ಎಡವಟ್ಟುಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಶಾಹಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಪುಟದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸಹಾಯಕ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಬೇರೆ ಅವ್ರು ಯಾವುದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಒಂದೊಂದು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಐದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಬಂದು ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಅಂದರೆ ಸಚಿವರುಗಳಿಗೆ ಬೇಕೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದ ಹಿಂದೆ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ಇದ್ದಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂಥ ಮಸೂದೆ ತಂದಿರ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಅದು ಅಸಂವಿಧಾನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರು ಒಂದು ಮಸೂದೆ ತಗೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿ ಅವ್ನು ಸತ್ತೋಗ ತನಕ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಿಮ್ಮನೆ ರತ್ನಕರ್ ಅವರು ಇದ್ರು ಅದ್ರ ನಂತರ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಚಿವರನ್ನ ಸಹ ಮುಂದುವರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಸಚಿವರುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆ ಹುಟ್ಟಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಬೇರೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುದು ಬಾವಿಲಿ ನೀರು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬಹಳ ಫಲ ಫಲ ಫಲಭರಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾಡೋದು ಯಾರೆಲ್ಲ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸನೇ ನಾವು ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಆ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷ
ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗ ಆಗಬಹುದು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಗೆ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಕೊನೆಯ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ನಾವು ನೀವು ಕಾದು ನೋಡೋಣ ಅದರ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕೂಡ ಟಿ ಫೈನಲ್ ಇರುತ್ತೆ ತಪ್ಪದೆ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಸೊ ಬಜೆಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಜೆಟ್ ಮುಂದೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಬಜೆಟ್ನ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಜ್ಜಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಎಸ್ ಮುಂದಿನ ಸ್ಟೋರಿ ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆಯಂತೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಟಿಕೆಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಬಿ ಎಸ್ ಈಶ್ವ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಹಾಗೆಯೇ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಬಣದ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಮತ ಈಗ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಮುನಿಸು ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಯಾವತ್ತೂ ಇದ್ದದ್ದೇ ಆದರೆ ಬಾಯಿ ಮಾತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಪಕ್ಷಾತೀತ ನಾಯಕ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು ಹಾಗೆಯೇ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವ್ರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಕೂಡ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರೂ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರ ಮುಖವನ್ನು ಒಬ್ಬರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಈ ಬಣದ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಮತ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದೆ ಕೆ ಜೆ ಪಿಯಿಂದ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಬದಲು ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ರುದ್ರೇಗೌಡರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ ಇದರಿಂದ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ದೈಶ್ವರಪ್ಪ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದು ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಪರ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಕೂಗಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಕೆಲ ಕಾಲ ಗೊಂದಲದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಕೂಡ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಇದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಅಪಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೂಡಲೇ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದಂಥ ಬಿ ಎಸ್ ವೈ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಮಿತ್ ಶಾ ನಿರ್ಧರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಎಳೆದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಎಸ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇಬ್ಬರು ಘಟಾನುಘಟಿ ನಾಯಕರು ಇಬ್ಬರು ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಂಥವರು ಈಗ ಪ್ರಸಕ್ತ ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಹಾಗೆಯೇ ಹಿಂದೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು ಇಬ್ಬರು ಇಬ್ಬ ಇಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಮುನಿಸು ಕೂಡ ಇದೆ ಸೊ ಆದರೆ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಏನಾಯಿತು ಸೊ ಅದರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು ಸೊ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ನಾಯಕರ ಬೆಂಬಲ ಕೂಡ ಇದೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭನಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್ ತಪ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ಟಿಕೆಟ್ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ರು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ಈಶ್ವರಪ್ಪನವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬೆಂಬಲಿಗರು ಈಶ್ವರಪ್ಪನವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಒಂದು ರೀತಿ ಇದೇನಾದರೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲೆಸ್ದು ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆ ಸೊ ಎಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ ಇಬ್ಬರು ರಾಜ್ಯದ ಒಂದೇ ಪಕ್ಷದ ಘಟಾನುಘಟಿ ನಾಯಕರು ಒಂದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬಂದಂಥವ್ರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯನ್ನು ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಿದಂಥ ಖ್ಯಾತಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಇದೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಟಿಕೆಟ್ ತಪ್ಪಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೇನೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಆ ಒಂದು ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟಿಕೆಟ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡೋದು ನೀವು ಯಾರು ಬಾಯಿ ಮಾತಿಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳಬೇಡಿ ಅದನ್ನು ಕೊಡೋವಂಥದ್ದು ನಾವೇ ಅಂತ ನೀವು ಬರೀ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋದಷ್ಟು ಅಂತ ಇದು ಆಗಲೇ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಭಾಳ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಕೊಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಇದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಭವಿಸಿದೆ ಪರ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಇದರಿಂದಲೇ ಇದನ್ನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ಸಹ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರ ಮಧ್ಯೆ ಸಾಕಷ್ಟು 
ಎಸ್ ಮುಂದಿನ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಹತ್ತಿರವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಯಿತು ಇದೀಗ ಮುಂಬೈ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಇದೀಗ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಟೆಂಪಲ್ ರನ್ಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಎ ಐ ಸಿ ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ ಈ ವೇಳೆ ದೇಗುಲಗಳ ಭೇಟಿ ಸಂವಾದ ಹಾಗೆಯೇ ಸಮಾವೇಶಗಳನ್ನು ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ರೂಪುರೇಷೆಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ರಾಹುಲ್ ಭೇಟಿಯ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ಸ್ವತಃ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ರಮಾನಾಥ ರೈ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರಂತೆ ಮಾರ್ಚ್ ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಎಂಟನೇ ತಾರೀಕಿನವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಜನಾಶೀರ್ವಾದ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಸಪೇಟೆನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದಂಥ ಮೊದಲನೇ ಜನಾಶೀರ್ವಾದ ಯಾತ್ರೆ ಬಹುತೇಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಸೊ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸೋದಕ್ಕೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಇದೀಗ ಟೊಂಕ ಕಟ್ಟಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಎ ಐ ಸಿ ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮೇಲೆ ಮೊದಲನೇ ಸವಾಲು ಅದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇರುವಂಥ ರಾಜ್ಯ ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಏನು ಒಂದು ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಒಂದು ಸಿ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಏನೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳು ಬರೆದ್ರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದ್ರೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ರೀತಿ ಸೊ ಹಾಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆದರೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬೆಲೆಯೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮ ಪಾದಗಳನ್ನು ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಬಾರಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಯಿತು ಮುಂಬೈ ಕರ್ನಾಟಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ತಮ್ಮ ಹವಾವನ್ನು ತೋರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅದು ಏನು ಹಿಂದೂಗಳ ಅಥವಾ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಬೆಲ್ಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ದೇಗುಲಗಳ ಭೇಟಿ ದೇಗುಲಗಳ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕರಾವಳಿ ಟ್ರಿಪ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಕರ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶ ಎಸ್ ಈ ಜನಾಶೀರ್ವಾದ ಯಾತ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವರ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಬ್ರೇಕ್ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಜನಾಶೀರ್ವಾದದ ಮೂರನೇ ಹಂತ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಎಸ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಒಂದು ಅಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗಿಂತ ಸಿ ಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಸಖತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಭಾಷಣ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಘಂಟಾಘೋಷವಾಗಿ ಅಷ್ಟು ರೆಬೆಲ್ಲಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಯಾತ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಾಧನ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಧನ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಮ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಿಲುಪಿಸ ತಲುಪಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಸಿ ಎಂ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಅಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾಕು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಕೇಂದ್ರದ ನಾಯಕರೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದ ನಾಯಕರೇ ಕಲ್ಲು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತಪ್ಪು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದು ಪ್
ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಅದನ್ನ ಅನುಸರಿಸಲಿ ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಇನ್ನೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಗೊತ್ತಾಗತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಏನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಇವತ್ತು ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಅಮಿಷಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನೀನೇನು ಪುಕೆಟ್ ಹಾ ಮಟ್ಟ ಹಾಕಿದೆಯಾ ನನಗೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಅವ್ರನ್ನ ಕರಪ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ಯಾರು ಕೇಳಿಕ್ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಮತದಾರರು ಆದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಅವ್ರನ್ನ ಕರಪ್ಟಿವ್ ಮಾಡಿ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಳೆಬೇರು ವಸಚಿಗುರು ಇದ್ರೆ ಮರ ಸೊಗುಸು ಅಂತ ಈ ಅಳೆಬೇರು ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೊಸಕೋಬಹುದು ವಸಚಿಗುರು ಅಂದಾಗ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಯಾಕೆ ಅವರು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅಲ್ಲೇ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ರಾಜಕಾರಣಿ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ವಿರೋಧವಾದ ಮತಗಳು ಬೀಳ್ತವೋ ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತವನ್ನು ತನ್ನ ಕಡೆ ಸೆಳೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಗುಜರಾತ್ ನಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಹ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅದ್ರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋ ಒಂದ್ ರೀತಿಯ ಚಿಂತನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕರಾವಳಿ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಇದರಿಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಯಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಗಳು ಸೊ ಅದರಿಂದ ಜನರನ್ನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಂತೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜನರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾವು ಯಾರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇದು ಕೇವಲ ಭಾಷಣವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಚಾರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಯಾತ್ರೆಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಸೊ ಎಲ್ಲ ಯಾತ್ರೆಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ಮತಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮೇ ತಿಂಗಳು ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಸ್ ಮುಂದಿನ ಸ್ಟೋರಿ ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ ಚುನಾವಣೆ ಹತ್ತಿರವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಕೋಟೆನಾಡು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ ವಾರ್ ಜೋರಾಗಿ ಸಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಕಲ್ಲಿನ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಟ ನಟಿಯರು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಸರತ್ತನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾದಂಥ ವಿಷಯ ಈಗಾಗಲೇ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿದೆಯಂತೆ ಆದರೆ ಕೈ ಶಾಸಕರಿಲ್ಲದ ಎರಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಟಿಕೆಟ್ ಹಂಚಿಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸವಾಲಾಗಿ ಈಗ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ ನಟಿ ಭಾವನ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಡೋದಕ್ಕೆ ನಟ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಸಂಸದರು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದರು ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ವಾರ್ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಬಣ್ಣದ ರಂಗನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಚುನಾವಣೆ ಸಮೀಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂದೆ ಏನು ಆ ಒಂದು ಒತ್ತಡಗಳಿತ್ತು ಬಹುತೇಕ ಒತ್ತಡಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಕೊನೆಗೆ ಯಾರು ಗೆಲ್ಲುವ ಕುದುರೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಜನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಣೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅದು ಆತ ನಿಷ್ಠಾವಂತನಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾರಾಗಿರಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಗೆಲ್ಲುವ ಮುಖ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಅಥವಾ ಭಾವನಾ ಕೂಡ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಾದ್ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ದೇಶದ ಎರಡನೇ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮುಂಬೈ ಬ್ರಾಂಚ್ನಲ್ಲಿ ಬಹುಕೋಟಿ ಹಗರಣ ನಡೆದಿದೆ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಜೇಮ್ಸ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ನೀರವ್ ಮೋದಿ